ഹായ് നിങ്ങളോട് ഇത്തവണ പറയാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലോൺലിനെസ്സിൻ്റെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഇത്തവണ വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതിനാണ് പറയുന്നത് ലോൺലിനെസ് നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല പക്ഷെ ലോൺലിനെസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊരു ഫീലിംഗ് മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതൊരു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയല്ല നമുക്ക് ആ ലോൺലിനെസ്സിൽ നിന്ന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മാറുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രമിക്കാതെ നമുക്ക് മാറണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പോൾ എന്തൊരു കാര്യവും മാറണമെന്ന് ശരിക്കും ലോൺലിനെസ് നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും മാറാനുള്ള സ്റ്റെപ്സാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഡിപ്രഷൻ മാതിരിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്നു ആരോടും മിണ്ടാൻ വരാതെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉള്ളതിന് അത് വല്ല അസുഖങ്ങളുടെ കാരണമായിട്ടും ഇങ്ങനൊരു രീതിയിൽ വരാമെന്നൊക്കെ നേരത്തെ ഇട്ടിരുന്ന വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾക്കത് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് റീസൺസ് ഫോർ ലോൺലിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാവരും മുമ്പ് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വീഡിയോ കാണണം ആ വീഡിയോയുടെ ബാക്കിയായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കാരണം അതിൽ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ കുറച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇതുവരെ ആയിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വീഡിയോ എന്തൊക്കെ കണ്ടന്റ് ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊരു തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറയണം ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്ന മാതിരി എനിക്കൊരു എഫ് എം റേഡിയോയുടെ മാതിരിയാണ് നമ്മളൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാത്രം സംസാരിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മൻറ്റ് വഴിയാണ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ കമൻറ്റിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രമേ എനിക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇതുവരെ നല്ല എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും നന്ദി ഇനിയും തുടർന്നും അത് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ലോൺലിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി അത് ഒരു അവസ്ഥ അല്ല അത് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അതൊരു ഫീലിംഗ് മാത്രമാണ് കാരണം ലോൺലിനെസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഒരുപാട് പേര് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റീവായ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ലോൺലിനെസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കഥ എഴുതാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർ ആ ഒരു ലോകത്ത് മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ് അവർക്കങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് അവർ ചില ആൾക്കാർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന റൂമുകൾ തന്നെ വളരെ കുടുസായിട്ടുള്ള ചെറിയ റൂമുകൾ പുഴയുടെ തീരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആരും വരാത്തൊരു ശല്യപ്പെടുത്താത്ത ഒരു സ്ഥലം കാരണം അവരാൽ തന്നെ അവരൊരു റൂമിലേക്ക് ഒതുങ്ങിക്കൂടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തികളാണ് അപ്പം ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പം ലോൺലിനെസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യാനും പഠിക്കണം ഒരു പരിധിവരെ അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഒരാളോടും ഡിപ്പെൻഡ് ആവാനുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് തോന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവരൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വിഷമം വരുന്നത് നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ റീസൺ നമ്മൾ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് സന്തോഷം തേടി മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം ഉണ്ടോ സന്തോഷമില്ലേ എന്നുള്ളത് ആരാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും സന്തോഷം എങ്ങനെയാണ് മറ്റൊരാളിലേക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം കാരണം ഒരാളെ ഒരു ഒരു വ്യക്തിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യൂ ഉണ്ടാവും കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർ കാണുന്ന കാഴ്ചകളിൽ കൂടെയാണ് അവരുടെ സന്തോഷം നിശ്ചയിക്കുന്നത് എനിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വാശി പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അതുമാതിരി തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം എനിക്കും അത് അത് തന്നെ നിങ്ങൾക്കും സന്തോഷം ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറയണം ഇവൻ ഒരു ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണ് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഫുഡ് ഇന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫുഡ് അതായിരിക്കാം അപ്പോൾ അതുപോലും
ഏ അല്ലെങ്കിൽ റൈഡിന് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം മറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മളപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കൂട്ടുകാരോട് കൂടെ പോകുമ്പോഴോട് സന്തോഷമാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരോടൊക്കെ സംസാരിക്കും കാഴ്ചകൾ പലപ്പോഴും കാണുന്നത് കുറേ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള യാത്രയിൽ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഒരുപാട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും നമ്മളിലേക്ക് ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ലോൺലിനെസ്സിനെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് മാർഗങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പുതിയൊരു ഹോബി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ആ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് എഴുതുന്നത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോണിനെസ്സിനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീസൺ ഉണ്ടോ എങ്കിൽ ആ റീസണെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം അത് നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഹോണ്ട് ചെയ്യണോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാം എന്തൊരു കാര്യവും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സ്വയം ഒരു ഹെൽപ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മറ്റുള്ളത് ഒന്നിലേക്കും പോകാൻ പറ്റാതെ നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷണൽ ഹെൽപ്പ് എടുക്കുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് മനസ്സിലായോ അല്ലാത്ത ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ലോൺലിനെസ് എല്ലാ ആളുകളുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നും കാരണം പെർട്ടിക്കുലർലി നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചില ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡ് നമ്മളുടെ ലവർ അങ്ങനെ എല്ലാവരും അടുത്തുണ്ടാവും പക്ഷേ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ന ഫ്രണ്ടിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴാവും ആ കംഫേർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റിൽ ഓൾറെഡി അങ്ങനെ ആയിട്ട് കാരണം അവർ നമ്മളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാതെ അത് എടുക്കുമെന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരേ വേവ് ലെങ്ത്തിൽ നമ്മുടെ അതേ ചിന്താഗതിയുള്ള ഒരാൾക്കാരെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഒരു സെർക്കിൾ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ പെറ്റ് എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മുടെ മൃഗങ്ങളെ മൃഗങ്ങളെ വളർത്തുന്ന വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് ഡിപ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും അത് നല്ലതാണ് അവരെ നോക്കുന്നത് അതുമാതിരി അക്വേറിയത്തിൽ ഫിഷ് അതിനെ അത് പോകുന്നത് നോക്കിയിരിക്കുന്ന ബേർഡ്സിനെ അങ്ങനെ ഓരോന്നിനെയും പക്ഷേ ഇതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഇമോഷനും ഭയങ്കര കൂടുതലാട്ടോ പക്ഷെ തൽക്കാലമായിട്ട് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ലോണിനെസ്സിൻ്റെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഒന്നിനോടും ഒരുപാട് അറ്റാച്ച് ആവാൻ പാടില്ല ഡിറ്റാച്ച് ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ നിൽക്കാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അതിനാവുന്നത് അതിലേക്ക് അവസാനം നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് എൻ്റർ ചെയ്ത് പോയിട്ട് അത് എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും പറ്റില്ല ഈ നമ്മൾ ബ്രേക്കപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ഒരുപാട് ഇഷ്ടം തോന്നി അവരിലേക്ക് പോയി അവർ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് പോയി എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആകെ തകർന്നു അതുവരെ നമുക്ക് തോന്നലാണ് നമുക്കിനി ഒരിക്കലും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്കിനി ഒരിക്കലും ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നമ്മൾ വരുന്ന കാഴ്ചയിൽ വരുന്ന വഴിയിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ചില ബന്ധങ്ങൾ നമ്മുടേത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ അവർക്കും നമുക്കും ചേരാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥകളിൽ വരുന്ന സമയത്ത് പോവേണ്ടവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോവാൻ അനുവദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ സാധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്പേസ് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം മറ്റൊരാളുടെ ഫീലിങ്സിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഒന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പുറത്തെ കാഴ്ചകൾ നോക്കുക ഒരുപാട് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളെയും മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പഠിക്കും നമ്മളൊരു സ്വയം ഒരു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് മോഡിലേക്ക് വരുവാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് യോഗ ബ്രീത്ത് എക്സസൈസ് ഇതൊക്കെ വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ വേറെ ചില ആളുകൾക്ക് സ്പോർട്സ് കളിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗെയിംസ് അതിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതും നമ്മുടെ ഈ ലോൺലിനെസ് കുറയ്ക്കാനുണ്ടാവും ലോൺലിനെസ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ച ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മളിത് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ സർക്കിൾ ഇപ്പോൾ ാണ് മറ്റുള്ളവരോട് മിണ്ടാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ സർക്കിളിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് നാല് ആൾക്കാരോടൊക്കെ പതുക്കെ
അപ്പം നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കണം നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് സ്വയം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന സ്വഭാവം പാടില്ല അത് മാറ്റാൻ പറ്റണം നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ചില കുറവുകളുണ്ടാവും പക്ഷേ ആ കുറവുകളെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റണം മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ തോട്ടിനെ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ യോഗ മെഡിറ്റേഷൻ പിന്നെ മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് അത് എന്തും ഇപ്പോൾ ഒരു മുന്തിരി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുകയാണ് നമ്മൾ ആ മുന്തിരി എന്തെടുത്തു പെട്ടെന്ന് വായിലേക്കിടും ആ മുന്തിരി ഇന്ന് വരെ കിട്ടുമ്പോൾ ആ മുന്തിരിയുടെ മുകളിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ചിലപ്പോൾ അത് ലൈറ്റായിട്ടുള്ളൊരു മെറൂൺ കളറായിരിക്കാം ചിലർ ഡാർക്ക് ആയിരിക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ചെറിയ ചെറിയ ഏണ് മാതിരി ഇങ്ങനെ വരകളുണ്ടാവും അത് തൊടുമ്പോൾ ഒരു റഫ് ഫീൽ ഉണ്ടാവും ഏ അതിനെ പിടിച്ച് അമർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കുരുവിനെ കുരു നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഫീല് കിട്ടും വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ തൊടാം ഏ അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇന്ന് വരെ കാണാത്തതാണ് ഈ ഒരു സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്തൊരു സാധനമാണ് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മളാകെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് നിൽക്കും അങ്ങനെയല്ലേ പിന്നെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ മൈൻഡിൽ ഓരോ തോട്ടുകളുണ്ട് ഇന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്നത് ഇന്നത് ഇന്നെങ്ങനെയാണ് എന്നൊരു വിചാരം ഉണ്ടാവും അതല്ലാത്തൊരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ് എക്സസൈസ് ഞാൻ ഇനിയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ സ്ട്രെസ്സിലോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ മുന്തിരിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഒരു മുന്തിരിങ്ങി പോലും നമ്മൾ കഴിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇടും അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള കാഴ്ചകൾ എന്താണോ അത് എന്താണെന്നോ അതിനെ നമ്മൾ ചില ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു മുന്തിരി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പോലും അതിനെ പതുക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് അതിനെ നോക്കി അതിനെ ആസ്വദിച്ച് പതി എന്ന ആവിൻ്റെ തുമ്പിലേക്ക് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് ഭക്ഷണം അതുമാതിരി കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് കാര്യവും എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ എന്ത് പ്രവർത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും അതിലേക്ക് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ലയിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ബ്രേക്കപ്പ് അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ റിയാലിറ്റിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു കുഞ്ഞു തലവേദന വന്നാൽ പോലും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ തന്നെ അനുഭവിക്കണം മറ്റൊരാൾക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എൻ്റെ തലവേദനയ്ക്ക് നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഞാൻ ബാമോ വിക്സോ പരറ്റി തന്നാൽ മാറുമോ ഇല്ല അതിന് ഞാൻ തന്നെ പരറ്റണം അതേമാതിരി നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ആരാണ് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ നിൽക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഓരോ കഴിവുകളുണ്ട് ആ കഴിവിനെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം നമ്മുടെ സന്തോഷവും ദുഃഖവും ഒക്കെ ആരെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ തോറ്റു എന്ന് എപ്പോഴാണ് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ തോന്നുന്നത് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല അപ്പോഴാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വളരെ കൂടുതലാവുന്ന സമയത്ത് ഡ്രീംസ് വളരെ കൂടുതൽ ഹെവി സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തകരാറാവുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ഓരോരുത്തർക്ക് പ്രശ്നം വരികയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർകം ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഇതിന് മുമ്പും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായ ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതൊക്കെ അവർ ഓവർകം ചെയ്തതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഈക്വലായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്നാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഏതാണോ നമുക്ക് റൈറ്റെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഡോക്ടർ ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹം വീട്ടുകാർക്കുണ്ട് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് വന്നു ഈ കുട്ടിക്കും ഡോക്ടർ ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കുട്ടിക്ക് ചോര കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടി തല കറിഞ്ഞു വരും ബ്ലഡ് കണ്ടാൽ അപ്പോൾ ബോധം കെട്ടു വരും ഈ കുട്ടി ഓപ്പറേഷൻ ട്രീറ്റിലേക്ക് കയറിയുള്ള അവസ്ഥ എന്താ കുട്ടിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറ്റാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പം മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കിയെടുക്കാൻ എൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലോണിനെസ്സിനെ എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അതേമാതിരി നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സ് കുറയ്ക്കുക ഫാമിലി ആയിട്ടും നമ്മൾക്ക് ഒരു സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ടൈം ഉണ്ടായിരിക്കണം എപ്പോഴും ഒരു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ടൈം ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് കുറേ സമയമല്ല ഇള്ള സമയത്ത് അത് എൻജോയ് ചെയ്ത് മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് 